రిటైర్డ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ డీజీఎం మాస్టర్ కీటీవీ ఫుల్ టైం డైరెక్టర్లు రచయిత ఆర్టీఐ యాక్టివిస్ట్ నేరెళ్ల కోటేశ్వరరావు డెబ్బై ఎనిమిదవ జన్మదిన వేడుకలో లక్డికాపూర్లోని స్నేహ టీవీ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయనను స్నేహ సంస్థల అధినేత డాక్టర్ కటికల శివభాగ్యరావు పుష్పగుచ్చంతో శాల్వాతో సత్కరించారు ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు రెండు వేల పదహారులో స్నేహ సంస్థతో అనుబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న నేరెల కోటేశ్వరరావు గారు సంస్థకు పెద్ద దిక్కుగా నిలిచారని అన్నారు స్నేహ సంస్థల కార్యకలాపాల పట్ల బాధ్యత వ్యవస్థ తలలో నాలుకలా వ్యవహరిస్తున్నారని స్నేహ గ్రూప్స్ ఆఫ్ చైర్మన్ ప్రశంసించారు డెబ్బై ఏడులో వసంతాలను పూర్తి చేసుకున్న ఆయన ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల యువకులతో సైతం పోటీ పడగలనే ఉత్సాహవంతులని పేర్కొన్నారు అంతేకాకుండా అనేక పుస్తకాలను రచించిన రచయితగా సమాజం పట్ల బాధ్యత వ్యవహరించే ఆర్టీఐ యాక్టివిస్ట్గా బహుముఖంగా నేరల పజ్ఞను వెదజల్లుతున్నారని కొనియాడారు అనంతరం ఎల్పీజీ నేత మాస్టర్ కీటీవీ డైరెక్టర్ భీమారావు మాట్లాడుతూ తన ఇంటినే మాస్టర్ కీటీవీ అభివృద్ధి కోసం తాకట్టు పెట్టి స్నేహ గ్రూప్నే తన కుటుంబంగా భావిస్తూ తోడ్పడుతుండంతో ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలిచారని కొనియాడారు కార్యక్రమంలో ప్రముఖ బుద్ధిస్ట్ బోధి హరినాథ్ కవి గాయకుడు సంగీతం రాజలింగం సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆయన పరిచయమే పరిచయమే చాలా విచిత్రంగా జరిగింది ఆ రోజున స్నేహ టీవీ ఇంకొక పదిహేను రోజుల్లో వస్తుంది అని చెప్పినప్పుడు నేను ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి డబ్బులు లేవు అనేసేసి వారు చెప్పటం ప్రయత్నం చేయండి అని నేను చెప్పటం అదేవిధంగా విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే ఆయన అనుకున్న టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ విధంగా ఎంఎన్ భూషి గారి ద్వారా పరిచయం అయ్యారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతో ఆప్యాయతగా ఆయన స్నేహ అంటే నాది స్నేహ అనే విధంగా ఆయన స్నేహాలో ఒక మెంబర్గా అయ్యారు దాంతోపాటుగా వారిలో నేను చూసిన మార్పు ఏంటంటే లిటరేచర్ సొసైటీకి ఏ లిటరేచర్ కావాలో ఆ లిటరేచరు అందిస్తున్నారు రెండోది ఆయన విలేజ్కి ఏమైనా సేవ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎంతో సర్వీస్ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి అది కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పేరు మీద చేయటం అనేది గొప్ప కార్యం సో తల్లిదండ్రులను మర్చిపోకుండా ఈ వయసులో కూడా వారి తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకార్థం హాస్టల్ పిల్లలకు కానీ హాస్టల్ కట్టించడం కానీ ఇట్లా రకరకాలుగా చాలా కార్యక్రమాలు వాళ్ళ విలేజ్లో చేస్తున్నారు దాంతోపాటుగా అంబేద్కర్ టీవీ అభివృద్ధికి స్నేహ బ్యాంక్ అభివృద్ధికి వారికి తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరిని నీనా భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసి వారి యొక్క అప్పన్నస్తాన్ని ఈ యొక్క స్నేహ గ్రూప్లో అందిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా డెవలప్ అయింది వారు లేకపోతే స్నేహ లేదు అనే విధంగా ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అయింది వారికి స్నేహ తరఫున స్నేహ గ్రూప్ తరఫున కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్తూ వారి యొక్క ఈ యొక్క బర్త్డే ఇంకా ఎన్నో బర్త్డేలు ఇక్కడే చేసుకోవాలనేసి కోరుకుంటున్నాను ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ డే బికాస్ జనరల్గా సెవెంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్ అంటే మనిషి వయసుడిగి దాని తర్వాత మనకేంటి జీవితము అంత మంది అంతా సో వీ హ్ రీచ్డ్ ది క్లైమాక్స్ దాని తర్వాత ఇక మనకు ఏదో కృష్ణారామ రామకోటి రాసుకుందాం అనుకున్న ఆలోచనలో ఉండే సమాజంలో నేను సెవెంటీ సెవెన్ అంటే నాకేమి ఐఎమ్ స్టిల్ ఫీలింగ్ నేను నాకు ఇప్పటి కూడా ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లాగా ఇవి అవసరమైతే రెండు మూడు కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు రన్ చేయమన్నా చేయగలను సో ఆ రకంగా సో బాడీ ఫిట్ ఉంది మైండ్ ఫిట్ ఉంది ఆర్థికంగా మొదటి నుంచి ఒక పద్ధతిలో మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మీరు కోటీశ్వరుడ హృదయ కోటీశ్వరుడ అన్నారు ఆర్థికంగా కూడా సో ఆ లెవెల్లో మనకు స్నేహలో చేరిన తర్వాత నేను చేరటం కష్టమైంది మనకు చాలాసార్లు చెప్తుంటాను చేరేప్పుడు ఎలా చేరాలో పైసలు లేవు కదా అనుకున్నాను నా ఇప్పుడు తిరిగి చూస్తే నాది కోటి రూపాయలు మరి స్నేహాలు డిపాజిట్ ఉంది ఇట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ అందువల్ల సో కోటి రూపాయలు ఈరోజు స్నేహాలు కోటి ప్లస్లోనే డిపాజిట్ ఉంది అంటే నా ఎలా వచ్చిందో తెలియదు అందులో మనం ఏమీ రాంగ్ కాదు అంత రైట్ రైట్ పాత్లోనే అంటే జనరేట్ అయింది అందువల్ల సో భాగ్యరావు గారి పరిచయం రెండు వేల పదహారు ఆగస్టులో జరిగింది అంతకుముందు ఈ జ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి స్నేహ క్లబ్ నడుస్తుంది కానీ మా లోకం వేరే ఉన్నది నేనంత ఎంప్లాయీస్ డిపార్ట్మెంట్ల కేసులు ఆల్ ఇండియా టూర్లు అండమాను అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు టూర్లు కేసుల మీద పోతుండే 
ఆ రకమైన జీవితం తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత పెన్షనర్స్ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాడిని సో ఇది అది ఒక లోకం ఉంది స్నేహకు వచ్చిన తర్వాత అరే ఈ లోకం వేరే ఉంది అని తెలుస్తుంది భాగ్యరావు గారిని కలిసిన తర్వాత టోటల్లీ యాటిట్యూడు దాని తర్వాత మనకు ద ఓరియంటేషన్ 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 కూడా కంప్లీట్గా మారిపోయింది సో ఆయన తర్వాత ఆయన కలిసిన తర్వాత ఏవి కొన్ని సైట్స్ అక్కడక్కడ ఉంటే అవి వాటికి బాగా రేటు వచ్చి ఆ రకంగా రూపాయలు రావడం జరిగింది వచ్చి తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టేవాళ్ళము నేరేళ్ల కోటేశ్వరరావు గారి జన్మదినం సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారిని రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి అంటే వారి కోసం నాకు తెలుసు పూర్తిగా వివరంగా అంటే స్నేహాలకు వచ్చిన తర్వాతనే స్నేహనే వారి ఇల్లుగా వారి ఇల్లునే స్నేహగా భావిస్తూ తన కోటి అనేది ఏదైతే చెప్పారో ఆ కోటి కోసం తన కోటిని తాకట్టు పెట్టి స్నేహలో కోటిగా నిలవడం కోసం ముందుకు వచ్చిన కోటేశ్వరరావు గారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు జ్ఞానానికి వయస్తో సంబంధం లేని పరిస్థితి నేను ఎరిగిన సత్యం ఏమంటే ఎవరిని ఎక్కడ ఏ రకంగా ప్రేమించాలి ఏ రకంగా గౌరవించాలి ఏ రకంగా స్పందింపజేయాలి అదే నా జీవితం ఆ రకంగా భాగ్యరావు గారు మనందరికీ ఆదర్శ స్నేహ టీవీ ఈనాడు మనందరికీ స్వప్నంలో కూడా కనబడేటట్టు టీవీ ఏదన్నా ఉందంటే స్నేహ టీవీ అది మనం గర్వించదగిన ఒక అకేషన్ కాబట్టి కోటేష్ గారి గురించి పాట రాశాను తను ఒక పల్లవి ఒక చాలు కోట్ల స్త్రీ హృదయంతో కోట్లాస్తి హృదయంతో చదివెదిగిన క్రియాశీలి కోటేశ్వరుడా కోట్లాస్తి హృదయంతో చదివెదిగిన క్రియాశీలి కోటీశ్వరుడా హృదయ కోటీశ్వరుడా రెండవ చరణం భవితంత బంగరుగా కొనసాగాలి ఆయురారోగ్యం గుండి జీవించాలి ఆయురారోగ్యం గుండి జీవించాలి క్రియాశైలి కోటీశుడ హృదయ వందనం సంస్కర్తలా సాంగత్యం మానవతకు స్ఫూర్తి భవితకు అంబేద్కరుడు సంస్కర్తల బాట నడిచే హృదయ ధనుండు నువ్వు నేను మనది ఒక కుటుంబం నువ్వు నేను మనది ఒక కుటుంబం తెలుసుకుంటే విశ్వమే ఒక కుటుంబం భారతీయత తత్వజ్ఞానులంబ భారతీయత తత్వజ్ఞానులంబవ్వాలి అంబేద్కరు శిష్యరికంలో బతకాలి భవితంత బంగరుగా కొనసాగాలి ఆయురారోగ్యం గుండి జీవించాలి కోట్లాస్తి హృదయంతో చదివెదిగిన క్రియాశీలి కోటేశ్వరుడా హృదయ కోటీశ్వరుడా క్రియాశీలి కోటీశ్వరుడా భవితంత బంగరుగా కొనసాగాలి ఆయురారోగ్యం గుండి జీవించాలి